sih. Lian Yue, this is your son. You look at him. He's not your son. How can he be my son? Lian, take your family to go. Go! Don't be crazy. You know he's your son. Look at him. He looks like you. Lian Yue, this is your father. 你如果不承认，那我拿你的 DNA 结果去找记者。啊、开来，用这个就可以得到你的 DNA。你给我，休想！你给我，回娜，我求求你给我，给我头发。B， 风险实在太大了，你们为什么不申请银行贷款呢？顾小姐是这样的，目前国内正在执行银根紧缩政策，贷款需要时间，然而我们没有时间。如果您同意我们以收购的方式购买，我们可以给您一定的利息，这样跟您把钱放在银行是一样的。没错，而且我们还可以签订一个意向书，保证概念公司五年之内所有的设备都从贵公司购买。这个我们要仔细研究一下再做答复。能不能今天给我们决定？我们还有很多供应商需要去谈。今天啊，那好吧。谢谢你，我就知道你会帮我的。不如一起吃个晚饭吧。吃饭的时候你告诉我决定。吃饭那就算了吧，我怕不好的决定让你失望哦。我知道你不会的。
个心直手术。嗯，那种吸了之后还能保证你还活着的，至少得花八九千。你那辆破车卖不了这么多钱，卖不了我就找个便宜的地方做。便宜？想便宜别要麻醉师啊，像个硬汉那样做还能省个两千。你的问题不在于钱，问题在于术前得要节食，你节得了吗？嗯。你中邪了，我得拉警报。我还有个事儿没闹明白，为什么跟别的工作上谈的时候你没有提到意向书的事儿？因为我知道你喜欢顾小姐，所以我也希望能够跟她达成合作。我想什么你都明白。<笑>安倩，和西蒙国际谈的怎么样？他们同意让咱们做发布会了。太好了，我就知道你一出马肯定什么都能解决，你是最好的制作人了。但是费用要让咱们自己来承担。这个没问题。这点钱我们还是拿得出来的。还有，如雪今天晚上就从香港回来了，我安排她明天去和西蒙国际签约。如果后天咱们有摄影机可以用的话，就可以准时开机了。哎，你们这边准备的怎么样了？找到新的供货商了吗？供货商我们已经联系了几家，但是正在比较价格。德南，对于咱们现在来说，差几万块钱的意义并不大，最重要的是能够准时开机。啊，我知道了。好吧，那我先走了。你们抓紧时间，嗯。费总，如果普通公司真的不肯给我们赊账的话，那我们就真的拍不了广告了，更别说发布会了。发布会，发布会。哦，对了，费总，昨天您说过您要找天使公关的叶荣小姐，还记得吗？对呀、啊，你现在给她打电话，坚持要求见她，看她接不接。以苏雷的名义打，她和苏雷的关系不是一般的好。啊、哦。你好，天使公关公司，请问哪位？我是苏雷的朋友。好的，请稍等，叶总。是苏雷小姐的朋友。你好，我是叶荣。你好，叶总，我是苏雷的朋友，嗯、呃，同时也是概念公司的总裁助理，我叫林无敌。哦，你好，我想知道你是以苏雷朋友的身份找我，还是以费德南助理的身份找我呢？两者都有。那好。如果你是苏雷的朋友，你有事我会帮，但只局限于私事。如果你是费德南的助理，那么请你转告他，叶荣在天堂还没回来呢。啊，哦，那好吧，谢谢你，叶小姐，再见。他说他在天堂还没有回来。看来上次 B N B 发布会对他的打击很大，不过我们要是不找他的话，肯定请不到广告界那些大人物，所以必须请到他。吴庸，放下你手头的一切工作，马上陪我去叶荣办公室一趟。现在到楼下等我。费总，有事吗？我找吴迪。啊。罗兰姐，吴迪，马莎莎要做出人生中最重要的决定。什么决定啊？看得出来你们这两天生意很好，继续保持。哎，下。你们好，哎，有事要请你们吃饭，好吧？哎呦喂，姑娘们，快快快，快离这个播种机远点儿！哎，哎，江明，你这么说会伤害我们这段感情，你知道吗？你呀、啊，伤害了娜娜，我跟你没什么感情可言了。怎么了，横眉冷对的？你别看江明刚对我们态度，把我说的跟麻风病人似的，谁都不知道碰了还。原谅他吧，人们对不认自己孩子的人总是会心存鄙视的，哪都像我这么宽容啊？好了，走吧，孩子吧。我算是看出来了，你们是想把我逼疯？嗯嗯，别疯，我们等和叶荣谈完再走。你觉得叶荣会喜欢什么花呢？他那么喜欢上天堂，肯定喜欢菊花。错，他这种女人喜欢剑南。对不起，叶总说概念公司的人一概不见。
，不受之父母，让人割自己的肉，啊，坚决反对。违背自然，事与愿违。你二妻只有倒可以理解。如果我也有钱，我也把自己整得漂漂亮亮的，在那个薛菲菲面前晃，只要能气到她，我死都瞑目了。你卖车我同意，锡纸就算了，因为你锡了也是白锡，迟早还会再长出来。不过。你要把卖车的钱拿去买股票，那就不一样了。那涨出来就不是脂肪，而是钞票。莎莎，你你要是把车卖了，若松不给你急呀、啊，那可是人家送你的礼物。我想，胖不胖并不重要，重要的是我们要爱自己，对自己好。不管自己什么样子，只要真实，都很可爱。莎莎，你本来就不胖，压根就不用减肥。可是我以前一点都不胖嘛，我就是想恢复到我以前的样子。我想让你们知道，我也有苗条的身材，我也有漂亮的脸蛋。好了好了，明白了。走，快车去。坚持，坚持做我自己。我终于得到一条情报。嗯，你不是一直让我坚持费德南，看看都有什么女人找他吗？刚刚他跟那个菲菲都不在，我终于接到一个女人的电话了。哦，你怎么不问是谁啊？他的那些女朋友只打他的直播电话，能让你接到的也只有两个可能：一。咱们的客户，二，咱们是他们的客户。哦，这个就是直播电话。唱歌，好，来吧。吃吧，软硬不吃。吕贝，关灯锁门，下班。快使用力占我不剩的武器。龙姐。
顾林还没有来电话吗？哦，他刚刚打电话说同意我们赊账了。他就没说别的吗？哦，对，他还说马上过来跟我们签合同。你怎么不早说呀？我今天穿这身衣服他见过了，我不能一天之内让他见两次我穿同样的衣服，我得回家换衣服。你们等着。啊，费总，顾林，他已经已经已经顾不上你了。你说我这套衣服有没有换上？哎，顾林，你怎么来了？我以为你要晚一点呢。我还以为以为你是特意来接我的呢。<笑>啊，呃、哎，来，请坐，请坐。吴勇啊，你不是身体不舒服吗？回家休息吧，反正也快下班了。我不这么认为，我作为公司的副总，在签订合同的时候，我应该在场。我这么认为，吴勇。回头见。吴迪，坐吧，吴林。你们走后，我们仔细研究了你们提出来的方案，大家都觉得没有问题，所以我就马上过来了。顾伯伯的公司就是效率高。你们看一篇合同吧，如果没有问题的话，就可以签了。谢谢。吴迪，去看看合同。哦，嗯。您呢？干什么呀？我要休年假。休年假不行，公司钱这么忙，不许休。除非，除非怎样？除非你辞职。啊，不行不行，吴总，我我生病了，我要做手术。你生病了？干什么？你把胃撑破了？我要做个吸脂手术。吸脂？你什么时候对自己要求这么高了？我要找回我的青春，为了这个，扣我的工资也无所谓。嗯，决心倒是挺大的。哎呀，如果你走了的话，你至少应该找个人替你工作吧？我没有秘书，这工作没法干。哎，嗯，那个裴娜，嗯，裴小姐怎么样？正好你们两个人还有个照应。打住！我驳回你请假申请。错了，吴总，那我,我找罗兰，罗兰行吗？呃，那你打算吸多少斤？三十斤。三十斤？我就没见过那么好的二十小夏利，他就今天刚开了一天。哎、啊，嗯，好吧，好吧，你们一会儿来看车吧。嗯嗯。哎、啊，人家一会儿来看车，你可下定决心要卖了啊？今天就来呀、啊？你说我要不要跟若松再商量商量？你你刚刚决心不是下挺大的吗？你可自己考虑清楚啊。不过我觉得吧，你要是商量了，这手术估计做不成了。你们家若松才舍不得让你挨刀子呢。而且我觉得，你要是提前让他知道，就没有那种
惊喜的感觉了。反正他上外地出车去了，卖了他，这才是你的风格。走，咱们出去等买车的人。哎，我就能是这种效果。走，走。小时候我有个问题，一直想问你，还没来得及问，你已经去南方了。什么？我记得你小时候常穿一件小翻领的衣服，为什么老反着穿呢？你说的是那件粉红色的，后面有几颗扣子的？对啊，人家就是那种款。<笑>嗨，我说呢，你这个人给我的感觉一直非常特别。谢谢你帮我解答了这个疑惑。为了表示我的感谢，晚上我请你吃饭好吗？嗯、呃，费总，合同已经看过了，没问题。再去检查一遍。我已经看了三遍了。你就再检查。那，哎，你是不是把一瓶子香水都洒身上？哎呀，不是我，是吴庸，吴庸追过顾林，哎，吴迪知道，不信你问吴迪，你就往他身上推吧。哎，你怎么不帮我说话呢？哎，算了算了，去把合同放好吧。哎，等等，吴迪，新盟国际的预付款什么时候到账？应该马上就快到了。这笔钱到了，我们只能偿还一些小的债务。发布会怎么才能弄到一些钱呢？你们天才能支援我们多少？费总，天才可能支援不了多少了。吴迪，你几乎拥有整个概念，不要那么吝啬嘛。不不不，费总，我不是这意思。现在股市跌得厉害，所以天才一下拿不出钱来。不过我有一个办法，可以用天才去做贷款。现在不是银根紧缩吗？对，现在是银根紧缩。不过天才从来没有贷款过，而且信誉优良。如果苏雷肯帮这个忙的话，我想应该没问题的。那还不快去做？好，我马上就去。嗯、啊，来公司两年了，第一次见你这么认真干活，这是改邪归正了啊？正什么正呀？这都是我自己的账单。狗改不了吃，那啥。苏雷，哎呀，吴迪，你来的太是时候了，赶紧帮我把这些账单整理一下。哇，这么多，你都干嘛呢？我还能干嘛？享受呗 ，shopping 呗。可整理这些账单一点儿也不享受。哎，你帮我把这些账单整理完了，然后帮我把这个、这个，还有这个，这都是刷爆的，帮我重新全部开通。你放心，我绝对不会亏待你。想要什么说吧。那等我帮你处理完之后，你能不能陪我去趟亚洲银行？小意思。
那个茶包，打你走了以后啊，就没人管我这老头子了。<笑>好的，没问题，你等着我，我马上回来。哎，费总，我回来了。怎么样？超级无敌向宇宙！现在是万事俱备了。新盟国际刚刚打了电话，说他们的预付款已经到账了。我们订的三十五毫米摄影机也到了。太好了，太好了，费总。嗯，不过费总，我还是要提醒你一下。加上今天早上刚贷的款，概念总共前天才有一千多万了。为什么总在高兴的时候你就要给我泼冷水呢？因为人总要做好最坏的打算呐。我答应你，只要债务一到期，你立刻查封概念。我。没关系，你处理账目吧，我去看嘉宾开工。就真的没有压力吗？概念的危机暂时度过了，现在大家都努力为费总的终极目标忙碌着。李总已经见了许多重要的供应商，吴总也一样，在谈判中一如既往的争取好价格。陈道凡是亲力亲为，从策划到拍摄，从造型服装到道具的检查。如雪放弃了其他的广告和商务活动，加盟了我们的广告。他和费总的亲近，让李总看上去不太舒服。日子一天天过去，哦，新盟国际和概念联谊后的第一个广告片终于诞生了。看。OK， 一条过，大功告成。这女人怎么这么优雅？你看她那手，她那脖子，俺的咋就不行？这都是钱堆出来的，有钱什么气质都能培养出来。哎，咱玛莎莎不正是用你所鄙视的金钱去追求你所神往的气质去了吗？哎，这都过去好几天了，这家伙手术做的咋样？也不跟咱汇报一下？我想至少应该比这个孕妇强吧。丹丹，丹丹，黄总很满意，辛苦了，如雪，还可以吗？如雪小姐，拍的非常好，很完美、啊，谢谢。我们要用最好的发布会来回报你这么精彩的表演。不客气，这是我的工作。如果一定要回报，我就要你柜子里的那些瓶子。丹丹，过来一下，不好意思啊。什么瓶子？我给你瓶子，没完没了。啊，安倩，安倩，怎么了？啊，我难受死了！我捐了那么久，腰都要断了，我还晕，我还想吐。要不要去医院？嗯，不用了。我能不能找个舒服的地方休息一会儿，或者我去吐一会儿也行？张玲，陪他去洗手间。对不起，李总，我下楼接个电话。俺刚说完马桶，手可脏了。你等一下，我再找你。走吧。吴迪，好，我马上过来。吴迪，你刚才说财务公司又怎么了？财务公司和普通公司又来催款了。那六百万的贷款和四百二十万的预付款都用完了。费总，没用完，但是剩的不多了。可是我们还要付摄影棚的按揭，我们还要补之前几个广告剩下的窟窿，我们还要还财务公司的利息。好了，我知道了。你再拖一拖，和他们打打太极。我真的没办法打太极了，费总。财务公司已经给我们打电话说了，如果我们再拖下去的话，他们就要起诉我们的。见鬼！概念被抵押的消息什么时候会公布？好像是明天。但是财务公司如果知道这个消息，那就更糟了，费总。他们会提前起诉概念的。别说了，继续跟财务公司周旋。吴迪，我相信你，你一定有办法的。我让吴勇马上联系律师，帮天才起诉概念，天才一申请诉讼保全，概念的债务就会被暂时冻结，财务公司想催债也没办法了。可是费总那批债务是存在的，我们迟早要还。吴迪，你接管概念以后可以申请债务重组，我们不是想赖账，只是想争取时间，照我的话去做吧。
我这心里怎么这么慌啊？他行吗？完全符合你的要求，全国最低调的律师，宅男，最长记录一个月不下楼，不爱和人说话，所以呢，他的语言功能退化的很厉害。一会儿见面你们就知道了。对对对，就要他，快跟他打电话。无敌，你去跟他联系，就说是宋先生向你推荐的他，记住，千万别提我何德兰的名字。知道了。喂，荣姐，你马上就到了。好，我们在会议室等您。再见，荣姐马上就到了。我们去讨论发布会的事情，律师的事就交给你了。可是费总，真的要天才提起诉讼吗？我认为这只是个形式，我怕万一……万一不是你考虑的事，你只要照我的意思去做就行办公室去，一会儿叶荣来了，这乱哄哄的像什么样子？在谈论我吗？荣姐，你来了。荣姐，叶荣姐，嗯，裴娜，你的脸色不太好，去休息吧。还有，给你个小小建议，你应该穿点宽松的衣服和平底鞋，这样会让你放松点。你也知道了，那个肇事者还不打算负责任吗？真不知道这种不负责任的男人。到底能做好什么事儿？少点不少，不少。娜娜，吴总，刚才是因为人太多，所以我没过去。其实你心里边很清楚。还是很心疼你的，哦，让您受委屈了，对不起。
。好了，别让这姑娘靠近舞台干些傻事儿，知道了吗？好的。如雪姐，您喝不喝水呀、啊？谢谢，不用。连着工作了这么多天，您辛苦了吧？嗯，还好。您怎么不带个助理过来呀？自己多不方便。小二，我有事先走了，告诉佳明，嗯，有事打电话随时联络我。好的。小爱，去够够不到的东西，会摔。我已经发了两百份邀请函，要求客人们在晚上七点半抵达。发布会预计将在八点半开始。佳明，你们的演出排练的怎么样了？以我的标准看呢，永远差那么一点点。不过普通人看应该很好了。佳明的作品永远都是贴着免检标签的。谢谢。这是发布会的酒单和菜单，其中包括 w i s k y 红葡萄酒和白葡萄酒。酒方面不要吝啬，至少要完整项目塞的。那些碎木头的就不要给我了，我妈妈对酒是非常挑剔的。这个你放心，不过因为我们对酒水和食物的要求都比较高，所以要预付百分之三十的酒水钱和饭钱，剩余的费用将在发布会结束之后支付。预付，蓉姐，我们不可能预付费用的。我记得我跟您说过，我只记得你答应过我不会削减我的预算，怎么了？后悔了？这不是削减，我只是说希望在酒会结束之后再付款。这是不可能的。预付费用是这个酒店的规矩，可是百分之三十太多了。他们通常都是预收百分之五十的。那等等，我得给我的助理打个电话。在这里做主的不是总裁，而是助理。他负责预算、支出和银行业务，交钱的事儿我当然要问他了。无敌，我问你个事情，我们有没有可能给酒店支付一笔预付款，大概十几万左右？好，他同意了。好了。我没有问题了，我有问题，我想知道我的演员们什么时候能进会场进行彩排。现在排练场地比实际演出场地小很多。我们需要提前二十四小时去安装灯光和布景，你可以在安装期间彩排啊。不可以，那些讨厌的工人会一直看我和我的演员们的。叶荣，你再帮我另外找个时间吗？佳明，如果你不喜欢那些工人，你可以不看他们，转过头去或者闭上眼睛，但是你必须在他们工作期间彩排，因为我要节约成本。德南。我正想跟你谈一谈成本的问题，我们必须要预付电工、音响师的酬金，还有整个会场的租金。这些我没告诉过你解决办法吗？全部赊账。小爱，嗯，送你的，甘露丸。这个呀，是我男朋友替我向活佛求的，据说它能增长人的财富呀、生命呀，还有智能。我知道你信这些，这个就送给你了。我无欲无求，这种东西还是留给你这种欲望多的女孩子吧。哎，小爱。哎呀，他跟你借为什么呢？他用甘露丸贿赂我。甘露丸？嗯，就是我妈当年为父亲求的。这个不要脸的东西，把他居然送给了那个狐狸精。这个狐狸精为了跳舞，居然把他送给了你。我，我要跟他拼了！我，我要是跟工人们说赊账，我敢保证，一眨眼的功夫，所有的人都会跑掉。无敌，过来一下，请原谅打扰一下。如果你认为你的助理可以负责预算和成本，他就应该待在这儿，而不是像这样被你邀来喝去的。蓉姐，我特别同意你的说法，可是这位女士和那位艺术家见了无敌就浑身不舒服。对，我要保护我的视力。那你就闭上你的眼睛。费总，李总要付给工人们预付款，我们除了要付给酒店的百分之三十外，还有现金吗？还有的，我都替你准备好了。听见了吗？我们不是没有准备。那费总，我先走了。别，你还是留在这儿吧，免得费总一会儿一个电话的叫你。
。想知道你们什么时候付演员劳务费呢？美丽可不是免费的哦。陈导，这笔钱我想在演出三十天之后为他们支付。什么？三、啊、十天？的名字叫无敌一，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。什么赢的胜利，自己拼自己才对自己。